kama unajiunga nasi hivi sasa kipindi ni Money Trumpet mimi ni Jamal Shimna kuletea matangazo haya kutoka katika jiji la Dar es Salaam hakika imekuwa siku nzuri sana pamesha mvua jana usiku lakini tumemka vizuri eh hapana mvua eh, katika jiji la Dar es Salaam ingawa naambiwa katika baadhi ya maeneo katika baadhi ya maeneo mvua inaendelea kunyesha wakazi wa Dar es Salaam na rais Dr. John Pombe Joseph Makuli alisisitiza kwamba alipokuwa akizindua eh, wilaya ya Gamboni alisisitiza kwamba wale wakazi wa mabondeni wanapaswa kuondoka huko kwa sababu mvua hizi huwa eh, mara kadhaa zikinyesha zinaleta zina eh, tafrani nami nasisitiza hivyo tu kwamba mvua hizi zinaendelea kunyesha wakazi wa mabondeni wanapaswa kuchukua hatua stake hivi sasa ni sehemu nyingine ya mada asubuhi hii na kwa wakati huu tunazungumzia shirika juu ya shirika la maendeleo ya petroli Tanzania TPDC limeendelea kupiga hatua na kuleta eh, mbinu mpya za kuhakikisha kwamba tuna faidi gesi ambayo imegundulika. Kwa hivi sasa shirika hili limeanza kutoa idhini kwa makampuni binafsi kuanza kuuza gesi asilia kwenye vituo kama ilivyo kwa mafuta kama ilivyo kwa eh, vituo vile vinavyouza mafuta ya petroli na diesel. Hali imekuwa ni faraja sana kwa sababu gesi imeanza kutumika hali kadhalika kwenye magari e, kwa hivyo wale wanaotumia e, gesi kwenye magari yao e, hii itakuwa ni habari nzuri sana kwao kwa sababu sasa vitakuwa viko vituo vingi ambavyo vinauza hiyo gesi naye mgeni wangu hapa e, Aristides Kato yeye ni afisa utafiti kutoka shirika la maendeleo ya petroli Tanzania tutazungumza naye kuhusiana na idhini hii ambayo wameitoa karibu sana Asante sana. Habari za asubuhi. Nashukuru sana. Asante. Asante. <laughs> Mna taarifa nzuri sana yeye. Ndiyo ndiyo. Kabla ya kwenda kwenye hii taarifa ya huu utaratibu wa kufahamu mm. hii idhini ambayo imetoa ya kuhakikisha kwamba hivi vituo vya mafuta na vinyo vinauza mm. mm. gesi. Mm. Tuzungumzie kwanza ni makampuni mangapi ama mashirika mangapi mpaka hivi sasa yameanza kutumia gesi ama mmeyafungia gesi. Na okay. Yeah. Asante sana ndugu mtangazaji. E, kama walivyosema kwamba sisi ni shirika la taifa ambalo linafanya shughuli za biashara ya mafuta na gesi. Mm -hmm. Na kwa sasa hivi tumejikita sana kwenye gesi kwa sababu ndio kitu ambacho tumegundua mm -hmm. lakini utafiti bado unaendelea mm -hmm. kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunapata mafuta Mungu akipenda. Mm -hmm. Lakini mpaka sasa hivi bado hatujagundua mafuta. Kwa hiyo biashara kubwa ni, ni gesi. Yes, na mpaka sasa hivi tumeshaunganisha uh, zaidi ya viwanda 40 48 sasa mm -hmm. kwa pamoja na taasisi ambazo zina zimeunganishwa mfumo mm -hmm. wa kuweza kutumia gesi asilia ambapo wa, viwanda hivi ama taasisi hizi zinatumia gesi hiyo kwa ajili aidha kuzalishia umeme ama pia kwa matumizi yake kwa ajili ya kuzalishia bidhaa Eh, sana sana ni maeneo hayo mawili mm -hmm. katika katika hizi kampuni mm -hmm. na mashirika ambayo mm -hmm. yameunganishwa kwa, kwa nini asili. kampuni hizi zinachelea ku, ku nyingi tuna makampuni mengi hapa nchini mm -hmm. eh, yanafanya biashara zake yanafanya mm -hmm. uzalishaji kwa nini zinachelea ku, ku, kuunganishwa kwa kutumia eh, kwa kutumia mifumo hii ya gesi nini hasa ni gharama ama utaratibu mm -hmm. nini hasa ni kikwazo kwa sababu gesi zinasaidia uzalishaji ya yeah, yeah. yeah, and... Ni kweli kabisa kama walivyosema kwamba gesi asilia inasaidia uzalishaji lakini pia ni nafuu sana ukinganisha na mm. nishati hizi nyingine. Mm. Um, na of course tunamda tunamda kidogo tangu tumeanza kutumia gesi asilia. Mm. Lakini ni, ni kampuni kama hizo 48 ambazo of course ukilinganisha na kampuni ama viwanda tulivyonavyo hapa nchini mm. ni asilimia ndogo. Lakini jambo kubwa hapa ni ni, ni miundombinu kwa sababu gesi asilia lazima uiweke miundombinu kwa ajili ya kuifikisha kwa, kwa mlaji na miundombinu hiyo ni gharama Ina, inahitaji gharama na mara nyingi kazi hii kwa sababu inafanywa na TPDC na TPDC ni sehemu ya serikali na serikali mara nyingi huwa inakuwa na na vitu vingi sana inakuwa na budget ina budget lakini sasa unakuta ile budget haitoshelezi haitoshelezi kwa hiyo lazima katika kile kidogo mtumie mm. chochote tuna, tunagawana hicho kidogo na katika kuweka hiyo miundombinu. Kwa hiyo eh, hapa hapa swala limekuwa ni, ni miundombinu ambayo yenyewe ndio mnapaswa kuisimama. Ndio tuna, tunafanya hiyo tunaweka miundombinu kwa ajili ya kuipeleka hiyo gesi kwa kwa makampuni ama viwanda. Kwa hiyo utakuta sasa network bado haijawa kubwa sana mm. ingawa ya, ya ingawa hivyo viwanda vina mm. dhamira na nia kabisa ya kuhitaji hiyo gesi. Yes, viwanda tatizo kwenu yenyewe kufikisha miundo. Viwanda viwanda vingi kwa kweli na kwa of course ni kwa mtu yote mwenye mwenye kiwana ambaye ukishampa 
zile faida mm. za gesi asilia mm. hawezi kuchelea kuunganisha isipokuwa tu shida inakuja kwenye miundo mbinu kwamba lean itamfikia hiyo miundo mbinu huyo mtu aweze kutumia mnafanya mna, mna nini sasa kuhakikisha kwamba mnasambaza hiyo miundo mbinu na kuwafanya hayo hayo makampuni mm. e, hivyo viwanda kuweza kunufaika na e, gesi Um, of course ni kama nilivyosema kwamba hiyo miundo mbinu huwa inawekwa lakini pia inategemea na budget mm. na shirika kama shirika kwa sababu ya kuona huo huo uhitaji mm. wa hiyo gas asilia kwa kwa makampuni na viwanda pamoja na taasisi kwa hiyo imechukua hatua zaidi ya kuweza kuhakikisha kwamba e, miundo mbinu hii inafika in, in mm. e, kwa maeneo mengi hapa e, nchini tukianzia na jiji la Dar es Salaam lakini maeneo mengine ambapo tayari kuna e, miundo mbinu kidogo sasa tunafanya kazi ya kuiongeza ile miundo mbinu ili iweze kufika maeneo zaidi. Kwa hiyo mm. tunafanya kila jitihada kila mwaka. Kwa, kwa maana nyingine bwana Kato mna mm. upungufu wa fedha kwa ajili ya kufikisha miundo mbinu. Ndio maana yake hiyo. E, tunaweza tukakiri. Sawa sawa. Yeah. Tukiachana na hilo. Sasa tuzungumzie swala hili la ku, kuipa idhin, kuzipa idhin kam, mm. kampuni binafsi ya kuuza mafuta ku sasa yeah. kuwa na, na, na nafasi nyingine ya kuuza gesi. Mm. Huu taratibu ni upi ambao mmeweka? Eh, kwanza labda kabla sija sijaenda kwenye hiyo mm. straight lakini mm. labda nitoe kwa nini mpaka tumefikia hapo mm -hmm. eh, eh, kama tunavyojua kwamba gesi asili hapa nchini imeanza kutumika mwaka 2004 mm -hmm. eh, kwa hapa nchini kwa ajili ya kuzalisha umeme na of course mpaka sasa hivi ni zaidi ya asilimia hamsini ya umeme una, unatumia gesi asilia lakini tulikuja kwanza kutumia gesi kwenye magari mm -hmm. mwaka 2010 na, na mwaka huo ama tuliweka miundo mbinu hiyo kama mm -hmm. sehemu ya mradi wa majaribio mm -hmm. tangu mwaka 2010 kwa hiyo tulikuwa na kituo kimoja ambacho um, of course mpaka sasa hivi bado kina kina operate mm. kiko pale ubungo mm, ndio kilikuwa na, kituo pekee cha eh, kuuza nani cha yes, yes, kwa ajili ya magari kwa ajili ya magari mm -hmm. um, kwa tangu mwaka 2010 na, na kiliweka kama sehemu ya mradi wa majaribio ndio mm -hmm. Um, lakini kile kituo pia kilikuwa kinasaidia kwa ajili ya kusambaza gesi kuipeleka maeneo ambapo hakuwa na miundo mbinu ya bomba. Mm. Kwa hiyo magari yalikuwa yanabeba gesi kupeleka kwenye maeneo ambapo viwanda vilikuwa vinahitaji gesi hasa katika ile eneo la, la mikocheni. Mm -hmm. Vile viwanda vichache ambavyo viko pale vilikuwa vinatumia gesi kwa hiyo kuna beba kwa magari mm -hmm. inapelekwa pale. Sasa baada ya kuweka miundo mbinu ya, ya, ya mabomba basi ile miundo mbinu ikawa I mean tukawa hatumii utaratibu huo. Mm -hmm. Isipokuwa tu kile kituo sasa kikabaki kwa ajili ya kusaidia magari kuweza kujaza gesi na kuweza kutumia kwenye mm -hmm. magari. Mm -hmm. Kwa hiyo ikawa of course imekuwa kama ni changamoto kwamba ni kituo ni kimoja mm. ambacho kimekuepo tangu uh, mwaka 2010 na ni, ni muda mrefu kidogo. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, lakini pia ni eneo ambalo uh, sio wengi wana, wana, wanaweza kukalifahamu ni kama vile kimejificha hivi mm -hmm. hakijulikani sana. Kwa hiyo mara nyingi tumekuwa tukiongea na, na wananchi uh, jamii kwamba mm -hmm na uwezekano wa kuweza kutumia gesi asilia kwenye magari mm. na of course faida ni kubwa mm. ukiangalia hata kwenye upande wa saving mm. e, mtu anatumia gharama kidogo karibia nusu ya gharama mm -hmm. ya ile mtu alikuwa akitumia mafuta ma petroli au diesel mm -hmm. lakini watu wamekuwa wazito sana kuweza kuweka miundo mbinu ya gesi asilia kwenye magari yao kwa sababu mm -hmm. anapopiga hesabu mm -hmm. e, anaangalia sasa kituo kimoja afu yeah, kiko afu, ubungo e, sasa mimi kama naishi mbagala au niko tegeta afu gesi imesha sasa nitembee kutoka tegeta hadi mm -hmm. ubungo kuja kujaza mm -hmm. gesi kwa hiyo imekuwa changamoto na imewafanya ile speed mm -hmm. ya watu kuweka hiyo miundo mbinu ya gesi kuwa ndogo lakini mm -hmm. wako tayari mm -hmm. sipokuwa hiyo imekuwa changamoto mm -hmm. Kwa sasa shirika likaona ni vema eh, tukaenda sasa kwa utaratibu ambao utasaidia kuweza kufikisha hii huduma eh, karibu na, na, na walaji mm. kwa haraka sana kwa sababu kama shirika tungeweza kufanya tungeweza kufanya kuweka vituo lakini sasa tuliona kwamba hiyo itatuchukua muda mrefu kama nilivyosema kwamba hii ni miundombinu ambayo inahitaji fedha inahitaji budget na, 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 na tukisema kwamba tutekeleza kama TPDC inaweza katuchukua muda kidogo mm. e, kabla hatuja hatujaweza kukava eneo kubwa na kuifikisha hiyo huduma kwa wananchi mm -hmm. kwa hiyo tukaona kwamba tukishirikiana na makampuni binafsi na taasisi binafsi mm. huduma hii tunaweza tukaipeleka kwa haraka na kwa mapema sana mm. ikaweza kutuondolea hii changamoto Yeah, na wananchi pia wakaweza kutumia rasilimali ya gesi mm. eh, kwa faida kwa sababu inasaidia kupunguza gharama zile za uendeshaji wa gari kama mtu alikuwa anatumia mafuta mm. eh, ya laki mbili basi kwa mwezi anaweza katumia laki moja yani kama mm. nusu mm. kwa ni nafu sana na inakuwa ni faida kwa wananchi lakini kwa kwa nchi mm -hmm. kama, kama kama taifa mm -hmm. sasa yeah. uh, 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 utaratibu una za lini 
ili kumfanya sasa kufanya sasa yeah. magari aanze kutengeneza mm. ile miundo mbinu ya gesi um, utaratibu wa, ku, wa, wa kushirikisha makampuni na taasisi binafsi kwa ajili ya kujenga mm. ama kuweka kuweka miundo mbinu mm. ya kusaidia gesi kuweza kujaza kwenye magari mm. uh, tumeanza utaratibu tangu mwaka jana ambapo tulitangaza tulitoa tangazo kwa ajili ya makampuni na taasisi mm. um, kuweza kuonesha nia ya kuweza kufanya kazi hizi sawa na tumepata mwitikio mzuri na ni mkubwa sana makampuni mangapi yamejitokeza kwa hivi sasa ambapo sasa hivi ni makampuni 24 ambayo yamejitokeza yamejitokeza ya, mm. ya kwamba wangependa wa, wa, wa kufanya kazi hizi na makampuni haya ni makampuni ya ndani na mengine ni makampuni ya nje mm -hmm. na pia um, mengi ni makampuni haya ambayo tayari yanafanya biashara ya, ya, ya mafuta ya na mm. petrol stations mm. kwa hiyo utekelezaji wake umefikia wapi hivi sasa baada ya mm. uh, ku, ku, kupata maombi hayo mm. ya makampuni ma takriban 20 mm -hmm. e, sasa wameshaanza kufunga hiyo miundo mbinu kwa ajili ya kwanza kuuza hiyo shughuli ya gesi mm -hmm. um, kwa sababu uh, gesi asilia mm -hmm. uh, ni, ni moja ya, 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 ya shughuli shughuli za gesi asilia ni moja ya, ya shughuli ambazo zina mdhibiti mm -hmm. uh, mdhibiti ambaye kwa upande wa bidhaa hii ni eura eura ndio kwa hiyo kwa sababu ya udhibiti ule eura huwa anatoa lesen mm -hmm. Kwa hiyo mpaka sasa hivi baada ya kupokea yale ma, ma, ile nia zile nia kutoka kwa makampuni yale mm. um, kwa kush, of course kwa tunashikiana na eura mm. tumefanya kukutana pamoja kwa kutanisha hao wenye nia pamoja mm. na eura mm. kwa ajili ya kuwapa utaratibu mm -hmm. kwa sababu ili uweze kufanya shughuli hizi unahitaji leseni mm. unahitaji kibali unahitaji leseni kutoka kwa eura mm -hmm. kwa hiyo tulipaswa I mean, tulifanya kazi ya kukaa pamoja na eura pamoja na wadau hawa ili eura aweze kutoa mwelekeo namna gani wata, watapaswa kufanya ama kupata hiyo leseni so, so. lakini sambamba na hilo kwa upande mwingine ni kwamba shughuli zote zinazohusu usambazaji wa gesi asili hapa nchini mm. ile, ile haki kwa sheria ya mafuta ya gesi kwa mafuta ya ya I mean, sheria ya mafuta na gesi ya mwaka 2015 mm. imetoa hakiyo kwa TPDC yani shirika la maendeleo petroli kwamba ndilo pekee linalotakiwa kufanya kazi hizi mm. lakini pia sheria hiyo imetoa room kwamba eh, TPDC inaweza ikamruhusu mtu kufanya kazi hizi kwa niaba kwa hiyo kwa sababu hiyo ili mtu aweze kufanya kazi hizi lazima aruhusiwe na TPDC mm. Mm. na hivi sasa kama tumemruhusu tume, tume kampuni hiyo ama makampuni haya yafanye hiyo kazi mm. lazima tu, tumwandikie eura kwamba mm. eh, hawa makampuni tumewaruhusu kuweza kufanya kazi hizo na hiyo ruhusa wakati wanaomba leseni lazima wapeleke kwa kwa eura ili eura, eura aweze kuthibitisha kwamba TPDC tumeruhusu mm. katika eneo hili kazi hizi zifanywe na kampuni ABCD mm -hmm. mm -hmm. kwa hiyo sasa hivi tuna ambacho tu, hatua tulionayo sasa hivi baada ya kuwa tumepokea hayo ma, ma hiyo nia kutoka kwa hayo makampuni na baada ya kufanya kikao pamoja na eura na kupata ama kupewa mwelekezo maelekezo namna ya kupata hiyo leseni mm. Kwa hiyo sasa hivi tunafanya sasa kwamba eh, makampuni sasa tutawaandikia tuta kila mmoja kadi jinsi atakuwa mm, analeta barua majibu yao na, na, maombi yao eh, yanajibiwa eh, hivi na hivi tunawaandikia sa barua sasa ndio utaratibu eh, utaratibu kwamba sasa mm. tunaenda hatua sasa ya kumwandikia barua kila mmoja mm. ya idhini sasa barua hiyo ndio atambatanisha wakati anaenda kwa eura kwa ajili ya kuomba hiyo eh, leseni ya kuweza mm -hmm. kuweka miundo mbinu ya gesi asilia na pia kufanya biashara na, na, na swala la usalama mm. wa mazingira yetu na nini mm. limeangaliwa hilo kama ndo ndo jambo ambalo sasa mm. mtakutana sehemu mm. nyingine kujadiliana na kuona kwa namna gani usalama wa mazingira wetu utakapokuwa um, mazingira kama mazingira labda tuseme upande mmoja kwamba gesi asilia kwamba kwanza ina ni rafiki mm -hmm. kwa, kwa mazingira kwa mazingira kwa sababu inatoa gesi ukaa kidogo kilinganisha mm -hmm. na petroli na ama diesel kwa hiyo kama tutaweza kutumia kwenye magari kwa 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 kufunga kwa, kwa, ile mitambo na mm -hmm. kitu kama kwa kwa, kwa, kwa hizi kampuni za mafuta ambazo umesema zitahusika katika kuuza mm. gesi ya asili. Yeah, yeah. Swala la mazingira na usalama limeangaliwa? Usalama ya usalama usalama, usalama na zingatiwa kwa sababu hata huyu mdhibiti ya ura anapotoa leseni yeye ndo ana kwenye leseni mle kuna masharti mm -hmm. ya leseni namna ya ujenzi ule wa hiyo station mm -hmm. uh, standard za hiyo station kwa hiyo vyote vinazingatiwa na ura kama mdhibiti mm -hmm. pia ni mkaguzi kwa hiyo atakuwa overtime kama anavyofanya kwenye petrol station mm -hmm. kwamba kama 
Petro Station imekaa sio katika standard inayotakiwa mm. Heura ana utaratibu wake e, kulingana na sheria mm. zake kuna kutoa onyo kuna mm. kufungia kituo mm -hmm. kwa hiyo katika hilo hatuna shida kwa sababu mm -hmm. tunayemdhibiti sio kwamba itakuwa biashara olela isokuwa na, <laughs> na mwangalizi mm -hmm. yeah. sawa sawa mm. uh, kuna sasa hao watumiaji wa mm. wa mifumo ya gari una unahakikishia una, una, una hivi sasa kwamba baada ya muda gani vituo hivi vya mafuta vitaanza kuuza gesi ili nasi ambao tunataka ku, kupata mifumo hiyo kwenye magari yetu tuanze kuchangamka changamka haraka tuseme sio muda mrefu sana sio muda mrefu sio muda mrefu sana lakini kwa sababu ndipo ndo tunaanza sasa kujenga miundo na kama ile tangazo jinsi tulivyolitoa kwamba kuna makampuni ambayo yata, kama yatakuwa karibu na bomba mm. ile, ile ule mtandao wa bomba mm, 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 linakopita kwamba liko karibu mm, mm. basi naweza ikawa rais kwa ile kampuni kuweza ku tap guest kutoka mm. kwenye bomba direct mm. peleka kwenye kituo chake na kuweka katika mfumo eh, wa kuwezesha kujaza kwenye kwenye gesi asilia lakini mm. eh, kwa makampuni mengi ambayo yatakuwa mbali na miundombinu ya bomba mm. eh, sisi kama TPDC tumekusudia mm. kwamba tutajenga tuta tuta vi, tuta tutajenga vituo vikubwa mm. uh, tunasema vituo mama mm. <coughs> na sasa hivi tutaanza na kituo mama kimoja ambacho mm. tunakusudia kujenga pale kama eh, mambo tutakamilisha katika eneo la chuo kikuu cha Dar es Salaam mm -hmm kile kituo sasa kitakuwa ni kituo ambacho kinaweza kusaidia kwamba huyu mwenye kampuni mm. ambaye amejenga station yake tuseme mm. labda anayo station yake pale mm. posta mm. katikati anaweza akaja kununua gesi kutoka pale kwenye kituo chetu ambacho labda tulikuwa tumekijenga along some Joma road mm -hmm. anabeba kwa gari mm -hmm. kama vile anavyochukua mafuta kutoka kwenye mm -hmm. depo mm -hmm. peleka kwenye petrol station yeah. <laughs> kwaona tuseme kama yeye kwa kama depo ya gesi depo ya gesi ana, pale ubungu eh, 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 anabeba sasa anapeleka kwenye uh -huh. kwenye kituo chake ambacho atakuwa amekijenga mahala mm. popote pale kama atakuwa yeye hayuko karibu na miundombinu ya, mm. ya, ya, ya ya bomba zinazosafisha gesi asilia mm. kwa hiyo sasa tume umradi tumesha of course tuko kwenye hatua sasa hatua mm. eh, ya seme, detail engineering design mm. eh, kwa Kiswahili mm. <laughs> taarifa za na usanifu 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 wa kina usanifu wa kina usanifu wa kina wa michoro ile ya ya warm rad ambapo of course tutakuwa na hicho kituo kikubwa ambacho nimesema hicho ambacho tutajenga tutakijenga tutakijenga lakini pia tunakusudia pia kujenga vituo vidogo ambavyo vitakuwa vinapokelea gesi kwa ajili ya wateja ikiwepo pale feri lakini pia pale eneo la Mwimbili ambapo pale feri pia tunaweza tukaweka ama tunakusudia kuweka kituo ama station ambayo eh, mwenye magari wenye magari wataweza kujaza eh, gesi kwenye magari yao mm -hmm. kwa kutakuwa na kituo pale lakini pia tunakusudia kutengeneza kituo ambacho kitakuwa dedicated kwa ajili ya mabasi ya mwendokasi kwa mm -hmm. dati mm -hmm. ambacho tutakijenga pale oh, safi, safi. pale pale, pale um, uh, ubungo pale mm -hmm. kwenye stand ya mabasi endao mikoani pale kwa hiyo tuko kwenye hatua ambayo nilivyosema kwamba ili ya usanifu wa kina ambao tunategemea kwamba mpaka April mwezi wa mwaka huu itakuwa imekamilika na baada ya hapo tutafanya mchakato wa kupata mkandarasi wa kujenga hiyo mm. miundombinu mm. kwa hiyo tunategemea mpaka mwishoni mwa mwezi Septemba tutakuwa tumeanza ujenzi mwaka huu tutaanza ujenzi mwishoni mwa mwezi Septemba alafu then by April mwakani mwakani tutakuwa tumekamilisha <laughs> miundombinu <laughs> kwa hiyo tuseme tunahesabu kama mwaka sasa mwaka mzima mwaka sasa, mwaka sasa nime kusikiliza lakini mm. ume, umezungumzia Dar es Salaam kwa, kwa maelezo yako inaonekana mm. Dar es Salaam kwa kiasi kikubwa mm. ndo wataanza kunufaika na mpango huu wa mm. ya matumizi ya gesi za kwenye magari mm -hmm. yeah, yeah. yeah, ni kwa sababu tayari tunayo miundombinu hapa lakini mm. eh, tunaendelea na miradi kama nilisema kwamba tunaenda hatua kwa hatua mm -hmm. kwa baada hapa sasa tunakusudia pia kujenga kituo kule Mtwara kwa sababu mm. kule ndo gesi inapotoka Tawa. na tayari pale Mtwara tusha weka miundombinu ya bomba mm. ambapo of course sasa hivi kuna watumiaji ambao wameanza kutumia majumbani mm. kwa sasa ni miundombinu ile ile ambayo tuta tap gas kupeleka kwenye vituo eh, ama sema ambapo tunatengenezea mm. ile gas kuiwezesha kuingizwa kwenye magari kwa hiyo kutakuwa na Mtwara tutatengeneza station pia mm. na Lindi pia tutatengeneza stations mm. pia kwa hiyo sio Dar es Salaam tu Dar es Salaam ndio kwamba tunaanzia Dar es Salaam lakini eh, tutaendelea hivyo tutaendelea mikoa mingine yeah, mikoa mingine pia Aristide mm. Kato afisa utafiti huyo kutoka shirika la maendeleo ya petroli Tanzania akizungumza kuhusiana na hiyo hatua ambayo wameipiga kuhusiana na idhi ya ya, 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 ya kuyapa idhi ni makampuni binafsi kuanza kuuza uh, gesi ili kurahisisha upatikanaji wa gesi kwa wale wanaotumia 
mifumo ya gari mifumo ya gesi katika magari yao na maliza naye na maliza naye hivi sasa kwa sababu muda wenyewe umenitupa mkono ili nipishe mambo mengine yaendelee Aristide yeah. mpango wa kufunga gesi manyumbani umefikia wapi uh, tunaendelea vizuri mm. na tulikuwa na ile awamu ya kwanza kwa jiji la Dar es Salaam na upande wa Mtwara mm. ambapo tunakamilisha tuna ile wa, awamu ile, mm. ile ya kwanza eh, baada ya hapo tutaenda awamu ya pili na ile awamu ya pili ni kama vile tushaanza kwa sababu tuko hatua ya manunuzi mm -hmm. na tunakaribia kuikamilisha pia ambayo itaanza soon kuweza kufanya mm -hmm. ama kuendelea kuunganisha hizo nyumba kwa hiyo kwa Dar es Salaam tunakusudia katika awamu ya pili mm -hmm. kiache awamu ya kwanza ambayo tunaikamilisha mm -hmm. ilikuwa na nyumba 140 mm -hmm. ambazo tayari tumeshazunganisha mm -hmm. Awamu ya pili sasa itakuwa na nyumba elfu moja kwa jiji la Dar es Salaam lakini mm -hmm. nyumba mia tatu kwa, jiji, kwa upande wa Mtwara. Mm -hmm. Na tunaendelea vizuri na pia tunakusudia kuendelea na kuweka miundombinu upande wa Lindi kwa ajili ya kufunga ama kuunganisha gesi asilia kwa ajili ya matumizi majumbani kwenye mm -hmm. taasisi na kwenye viwanda. Shukrani sana Aristide kwa kushirikia nami muda sio rafiki e, wakati mwingine bado mambo haya makampuni haya ukishapata ukish, idhini hiyo na ukisha wajibu lazima tuje ku, kuona kwamba wangapi wana kizi vigezo wangapi wana kizi vigezo baada mm. ya nyie kufanya tathmini tuta wakati mwingine tutakuita ili kufanya majadiliano hayo okay. kwa hivi sasa nakushukuru sana mtazamaji kwa kuwa nami hakika umekuwa wasa mzuri kuzungumzia uh, swala hili linalohusiana na matumizi ya gesi na hasa ni wale ambao wanahitaji kutumia miundombinu ya gesi katika magari yao huduma hii inatarajiwa kurahisishwa na vituo vya gesi vitakuwa vipo katika kila maeneo na hasa katika jiji la Dar es Salaam. Nikushukuru kwa muda wako hivi sasa na kuaga na nikutakia siku njema isiyokuwa na bugdha. Mwisho wa kipindi hiki ni maandalizi ya kipindi kinachokuja. Nikutakia siku njema isiyokuwa na bugdha. Mrisho atakuja hapa kushusha urudani ilokuwa na kishindo. Asante sana.